and slightly unusual present. Yeah, and I said that actually I would probably not color them because I really like how they look black and white. Okay. Which I do actually. I started coloring them, I was coloring in, and then I thought, hmm, actually I do prefer how it looks without. They do look very cool. Yeah, yeah, they do. And I think black and white also looks great on any. Так, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Привет из Шотландии. Я сейчас нахожусь в Шотландии. И мы здесь э, достаточно давно, будем больше двух недель, отмечали, уже отметили католическое Рождество. Я не знаю, правда, когда вы увидите это видео, скорее всего, вы это видео увидите уже после Нового года, поэтому поздравляю вас с новым 2012 годом. Ой, боже мой, что я говорю, 2012, 2000... так еще раз переписываем. Поздравляю вас с новым 2020 годом, желаю вам всего самого хорошего, крепкого здоровья, счастья, удачи и всего того, чего вы сами бы себе пожелали, исполнение ваших мечт, желаний и всего самого светлого. В общем, давайте я надену новогоднюю вот эту шапочку, чтобы выглядеть более презентабельно или, может быть, более по-новогоднему. Сегодня мы поговорим о подарках, о том, что мне подарили на Новый год. Конечно, я вам уже показала э, кое-какие подарки. Это, конечно же, будет кольцо, которое мне подарил мой муж с сапфиром, инкрустированное бриллиантами. Если вы вдруг не видели этот влог, то смотрите, это было в одном из предыдущих влогов. Также вот такая вот красивая цепочка с единорожком. Это серебряная цепочка, и там единорог, очень-очень красивая, очень милая. И, конечно же, это были такие основные, главные подарки. Сразу хочу извиниться, если вы будете слышать какие-то там бытовые э, звуки на заднем фоне, это просто потому, что тут мы сейчас готовим, убираем, ходим туда-сюда и так далее. Я сижу в пижаме, видите, в таком расслабленном виде, поэтому надеюсь, что это видео тоже будет расслабленное, что просто вы получите хорошее настроение. Я вам покажу, что мне подарили. Я надеюсь, что... Я вообще люблю смотреть подобного рода видео сама, поэтому надеюсь, что вам тоже мое видео понравится. В общем, давайте начнем с вот такой вот пижамки. Если вы смотрели видео о покупках одежды, которые я совершила в Англии, то вы уже знаете, что я купила там себе вот такую розовенькую пижамку и э, два халата. Ну, и я подумала, боже мой, как мне понравилась эти пижамы, это настолько классно, мило смотрится и настолько удобно. Они хлопковые, они приятные к телу, они очень удобные в носке, они неимоверно функциональные, поэтому... Я попросила мою свекровь, она сама мне сказала, может быть, ты хочешь что-то себе купить, то, что тебе нравится, то, что тебе подойдет, а мы уже тебе как бы это подарим. И вы знаете, я на самом деле согласилась, потому что это очень хорошая идея, потому что, естественно, ты знаешь сам лучше всех, что тебе надо, что тебе нравится, что тебе подходит. И поэтому я считаю, что такие подарки – это хорошие подарки, потому что ты знаешь, что это точно будет оценено, это будет носиться, а не куда-то отложено или передарено и так далее. В общем, я сама себе купила эту пижаму, но она шла как подарок, потому что потом впоследствии финансы за эти подарки возвращаются. В общем, посмотрите, какая она классная. Это, в общем, это подарок от моей свекрови со свекром. Эта пижама называется Boyfriend Cotton Boyfriend Pajamas. В общем, это чистый хлопок. Она, мне кажется, будет точно такая же, как и моя розовая, только в голубом оттенки, длинные штаны, длинная достаточно рубашка, также с длинным рукавом, но судя по этой розовой рубашке, я ее ношу просто не снимая, это отличный подарок, который еще, видите, даже не распаковывала, тут все запаковано, купила в размере М, Л, Л, потому что уже проверила этой пижамой, действительно размер Л мне подходит идеально, так как у меня достаточно высокий рост, и э, в М штаны все-таки коротковатые, я люблю, когда штаны, тем более, если это штаны широкие, чтобы они были все-таки по всей длине, в общем, это очень хороший подарок, который я буду носить с удовольствием. Также подарок от моей свекрови со свекром, это вот такая вот джинсовая юбка, которую тоже самая, э, такая же самая схема, как и в предыдущем видео, ой, боже мой, все, в предыдущем видео, да, я уже заговариваюсь. Такая же самая схема, как и с предыдущей вещью. То есть это тоже я сама себе купила, и потом просто возвращаются мне деньги, и поэтому эта вещь уже идет в качестве подарка. Вот такая вот джинсовая юбка на 
талии. Очень она мне понравилась, как сидит. Я уже ее успела примерить. Она такая, знаете, достаточно плотная. И она будет смотреться хорошо не только летом, но также и э, зимой или весной, если это, или осенью. Если это надеть с плотными м, колготками, с темными, с черными, такими желательно, может быть, даже не просвечивающимися. Не просвечивающимися. В общем, понятно. У Ани уже не варит голова. В общем, ладно. Такая вот джинсовая юбка. Отличная тоже находка. Следующая юбка. Тоже подарок от свекрови со свекром. Тоже самая, та же самая схема. Юбка на высокой талии. Типа она такая кожаная. Мини-юбка. Я тоже ее уже успела померить. Вы знаете, она неплохая. Она достаточно красиво сидит таким колокольчиком, хорошо сидит на талии, хорошо сидит на бедрах. То есть мне нужна была такая юбка, сзади она на молнии, так как у меня есть очень красивые светлые блузки, которые будут красиво смотреться с кремового такого цвета юбками. Соответственно, у меня не было ни одной юбки кремового цвета, и также вот купила себе такую, ну, мне ее как бы подарили. Отличный подарок. Дальше уже покажу вам просто подарки, которые шли без моего собственного участия. Это вот такие вот, кстати, очень классные органайзеры, которые я давно норовилась купить, но что-то как-то я нигде не могла найти подходящего размера. В общем, это такие вот штучки для путешествий. У меня есть уже одна такая непрозрачная косметичка для косметики. Косметичка для косметики. Ну, в общем, да, косметичка, в которой я ношу свою декоративную косметику. Эти я хотела именно для э, шампуней, для дезодорантов, в общем, для уходовой косметики, потому что, как правило, когда я упаковываю вещи, это все я складываю в пакеты какие-то, заматываю 500 узлов, потом там ничего не видно, сложно понять, что где находится. И поэтому я пришла к выводу, что лучше иметь вот такие вот органайзеры, которые будут прозрачные и которые будут достаточно плотные, и ты сразу видишь, что и где лежит, и поэтому не будет никаких проблем. Тут, я так понимаю, несколько, три разных размера. Я, наверное, буду использовать вот этот вот самый большой э, больше всего, потому что туда поместится и шампунь, и дезодорант, и крем. Ну, может быть, вот эти вот маленькие там как раз-таки для крема, для какого-нибудь. В общем, это отличная вещь, особенно для тех, кто много путешествует, ну или вообще путешествует, это необходимо. И как раз-таки у меня такого не было, поэтому это очень и очень нужная вещь. Дальше хочу вам показать вот такой вот набор. Набор, мы уже его открыли с мужем. Это такая интересная штучка, это... Подставки под кружки или под чашки, или под что-то горячее, э, все что угодно. Можно также свечку на них поставить, которые не портят поверхность. То есть у нас дома мы использовали такие икеевские э, из пробки, которые были сделаны, но их, э, как правило, очень часто грызет Лева, потом они куда-то теряются, они где-то пропадают. И поэтому э, не, мы не заказывали эти штучки, но они на самом деле очень и очень нужны нам будут в хозяйстве в нашем домашнем. Вот тут 4 штучки, это 4 таких вот подставочки. И э, прикол этого подарка заключается в том, что эти подставочки вы можете сами разукрасить. То есть они приходят вот такие вот черно-белые, как раз крашки. Здесь 4 штучки. Это вот такая вот абстрактная, какие-то абстрактные цветы. На следующем олень очень красивый. Мне понравился этот олень. Дальше две птички. The birds look really good, actually. Did you see the birds? Две птички. И здесь, по-моему, какой-то леопард сидит, да. И к ним предлагаются специальные маркеры, которыми вы можете это все дело разукрасить. Потому что здесь также еще идет кружка. Одна кружка для моего мужа, а другая кружка для меня. Такая вот замечательная кружка. Oh, you've started doing something already. Да. А, кружка с оленем. Кстати, тут можно видеть, что мой муж уже какие-то веточки начал потихонечку разукрашивать. Фокус. 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 Вот, и... Надеюсь, что это все красиво будет смотреться. Я не знаю, наверняка их нельзя будет ставить в посудомоечную машину, потому что это все может потом, эм, вся эта краска может с них смыться. Но вот к ним идут э, в придачу вот такие вот фломастеры, которыми вы все это дело успешно, благополучно разукрашиваете. Вот эта вот кружка с оленем, это кружка моего мужа, а моя кружка вот с таким вот абстрактным принтом. Тут написано «Color your own mug». 
Я, если честно, пришла к выводу, что я не буду ее раскрашивать. Изначально я взяла себе тарелочку такую вот, и что-то там уже начала чирикать, а потом подумала, нет, вот такие вот черно-белые э, тарелочки даже мне нравятся больше, чем если бы я их разукрасила, тем более я не уверена в том, что я смогу это красиво разукрасить, это может смотреться как-то странно, аляписто, и поэтому я решила уже их оставить просто в таком вот первозданном виде, э, белыми, и мой муж тоже, кстати, согласился, ему тоже нравится, но он свою кружку все-таки хочет разукрасить. Если вам, кстати, интересно посмотреть, как он ее в итоге разукрасит, дайте мне знать, я вам покажу обязательно на инстаграме. Вот такой вот олень, во что он потом превратится. Так, и еще у меня остался вот такой вот подарочек. Это набор вилок, ножей и что там еще? Ложка. Поход. В поход для кемпинга, для каких-то вот таких вот вылазок на природу. Вообще семья моего мужа, они очень такие активные люди, они любят, обожают просто отдых на природе, все, что связано с кемпингом, все, что связано с таким вот, знаете, ну, как я уже сказала, да, отдыхом, да, камон, будешь ты фокусироваться или нет, отдыхом на природе. Поэтому, конечно же, они меня тоже пытаются к этому делу приучить, я так понимаю. В общем, такой вот сет из ложки, вилки и ножа. Is there uh, like a knife as well? Yeah, that comes up from here. So you fold down the spoon ah. down and the knife can come out. Like that. There. And the spoon down. Ah. ah, ну да, это такая вилка. Я, конечно, видите, в этих делах профан, поэтому я не особо, у меня это все хорошо получается. Короче, да, здесь и вилка, ой, блин, и нож, как бы мне себя тут не, под, не поранить, и ложка. Короче, вот такой вот набор, который можно взять с собой в поход. Вот, и, по-моему, у мужа тоже такой же есть подарок, и у меня такой же. You have the same set, yeah? Just different color, maybe. В следующем году Леве будет тоже такой же подарок, я думаю. Ой, 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 так, ладно, надо мне себя только не поранить. А то я тут так сижу вообще, и, и все. Вот, значит, это шло в таком вот маленьком мешочке. И, ну, посмотрим, если мы пойдем в какой-нибудь поход, как я буду это все использовать. Ну, в принципе, конечно, для людей, которые обожают вот этот вот отдых на природе, это просто супер крутая вещь, я так считаю. Дальше кармикс. Таких вот кармиксов, кстати, у нас несколько штук, потому что я зимой обожаю использовать именно этот бальзам. Я знаю, что он был одно время очень популярен э, в интернете и везде, там, в Инстаграм, в Ютубе, везде его хвалили. На самом деле, мне кажется, он действительно самый-самый крутой, и в холодное время года я пользуюсь только кармиксом. Я люблю и такой, который ты вот в баночке сам намазываешь на губы, и также люблю просто обычный, который выдавливается, поэтому у нас таких, наверное, 4 штуки, потому что на данный момент кармикс не продается в Латвии, и мы, конечно же, всегда рады, когда появляется возможность получить в подарок то, что нужно. Вот, наверное, это будет все. А, еще носочки, но носки я уже не буду, наверное, показывать, потому что я в них сижу. Вот такие вот а носочки. Showing my socks. Вот. Ну, вот такие вот у меня были подарочки. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если оно вам понравилось, то поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет, конечно же, очень приятно. Пишите, что вы думаете. Ну, я думаю, что вы наверняка уже написали это под предыдущим влогом, когда я вам рассказывала про подарок мужа. Это было, конечно, просто... Короче, вот, я, конечно же, была просто в восторге и до сих пор ношу эту единорожку замечательную. Мне она очень-очень нравится, такая милая. Я уже где-то говорила, что хочу, ну, не где-то, а во влогах говорила, что хочу это сердечко немножко подкоротить. И тогда, мне кажется, с единорожкой они будут смотреться вообще просто очень и очень красиво. А, так что, да, вот такое вот простое видео без заморочек, сидя у камина, так сказать, Лева спит. Надеюсь, что оно вам понравилось, потому что, ну, аж почему, а что тут может не понравиться? Что тут может не понравиться? В общем, да, я э, благодарю вас за то, что вы провели это время со мной. Конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что на инстаграме вы первыми узнаете про какие-то новиночки, про то, что происходит в моей жизни, потому что YouTube, конечно же, идет с опозданием, с небольшим, чтобы у меня были видео в запасе, я записываю наперед. В общем, да, спасибо большое, Желаю вам всего самого хорошего, крепкого здоровья вам и вашим близким, вообще всем, кто смотрит это видео. И, конечно же, как обычно, мы с вами увидимся очень-очень скоро в следующих видео. Пока!